বিসমিল্লা রহমান রাহিম রামচন্দ্রপুর রামকান্ত উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত অনলাইন ক্লাসে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো সুস্থতা থাকে কামনা করি আজকে অনলাইন ক্লাসে আমি ধারাবাহিকতায় আলাপ আলোচনা করব তোমাদের গণিত বিষয়ের পরিসংখ্যান সতর অনুশীলনের প্রচুরক নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্রচুরক আমাদের পূর্বে উপস্থাপিত তথ্য থেকে শ্রেণীগীত তথ্য থেকে আমি প্রচুরক নির্ণয় করব আজকে আমি প্রথমেই তোমাদেরকে ধারণা দিতে যাচ্ছি প্রচুরক কাকে বলে বা প্রচুরক বলতে আমরা কি বুঝি কোনো নিবেশনের মধ্যে কোনো নিবেশনের মধ্যে যে মানটি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার থাকে তাকে প্রচুরক বলে কোনো তথ্য বিশ্বের মধ্যে পরীক্ষালব্ধ থেকে নেওয়ার পরে উপাত্যসমূহ নেওয়ার পরে এই উপাত্যসমূহের মধ্যে মাঝে যে মানটি যে সংখ্যাটি যে উপাত্যটি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বা সংগঠিত হয় বা থাকে তাকে আমরা প্রচুরক বলব এবং তাকে প্রচুরক বলে তা আমি বলে এখানে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছি ক উপাত্ত সমূহের মাঝে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন পঁয়ত্রিশ উপাত্ত সমূহ আছে তো এই মাঝে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার উপাত্ত আছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে এখানে আমরা পঁয়তাল্লিশ হলো প্রচুরক ক উপাত্ত সমূহের মাঝে আবার ক উপাত্ত সমূহের মাঝে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এখানে খ উপাত্ত সময়ের মাঝে চল্লিশ দুইবার আবার পঁয়তাল্লিশ উপাত্তটিও আছে দুইবার তাহলে চল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ উপাত্তটি এখানে দুইবার করে আছে তাই এখানে প্রচুরক হবে চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ উভয়টাই হলো এখানে প্রচুরক আমরা বলব আবার গ উপাত্ত সময়ের মাঝে আমরা দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঁয়ত্রিশ পঞ্চান্ন ষাট এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় একাধিক কোন উপাত্ত নেই তাহলে এখানে কোনো প্রচুরক নেই তাহলে আমরা আজকের এই প্রচুরক আলোচনা থেকে এই ধারণাটুকু পেলাম কোনো উপাত্ত সময়ের মাঝে প্রচুরক থাকতেও পারে আবার প্রচুরক নাও থাকতে পারে আবার একাধিক প্রচুরক থাকতে পারে তাহলে আজকে আমরা এখন পরবর্তীতে শ্রেণীকৃত উপাত্তের বিগত পূর্বে উপস্থাপিত তথ্য থেকে শ্রেণীকৃত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় করি এখন আমরা এই প্রদত্ত সারণি ব্যবহার করে প্রচুরক নির্ণয় করব তো সারণি থেকে আমরা প্রচুরক শ্রেণী পেয়েছি প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নমান পেয়েছি তাহলে আমাদের প্রচুরক নির্ণয় করতে হবে প্রচুরক নির্ণয়ের যে সূত্র এই সূত্রটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডের দিকে একটু খেয়াল করো যে প্রচুরক নির্ণয়ের এল প্লাস এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইন্টু এইচ তাহলে এই মানগুলা আমরা সারণি থেকে বের করে নিব তো পূর্বে আমি এই মানগুলা বোর্ডে বের করে রেখেছি এই প্রচুরক শ্রেণী একষট্টি থেকে সত্তর এখানে এল এর মান প্রচুরক শ্রেণী নিম্নমান প্রচুরক শ্রেণী নিম্নমান হলো একষট্টি এফ ওয়ান আমরা সূত্রে এফ ওয়ান এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা বিউ পূর্ববর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যা প্রচুরক শ্রেণী এবং তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যার পার্থক্য যাকে বলে আমরা পাই প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা বারো তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যা দশ তাহলে বিউ করলে আমরা পাই দুই তেমনিভাবে এফ টু প্রচুরক শ্রেণী এবং তার পরের শ্রেণীর গণসংখ্যার পার্থক্য হল এফ টু এফ টু প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা মাইনাস পরবর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যা প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা বারো তার পরবর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যা হল পাঁচ বিগ ফোল ইজ ইকুয়াল টু সাত তাহলে এখানে শ্রেণী ব্যবধান হল এইচ ইজ ইকুয়াল টু দশ তাহলে প্রচুরক ইজ ইকুয়াল টু এল প্লাস এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ফুরুন এইচ তাহলে এখন আমরা সূত্র মোতাবেক মান বের করে নেব এল এর মান একষট্টি তারপরে এফ ওয়ান আমরা পেয়েছি দুই তারপরে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু এফ ওয়ান 
মান দুই প্লাস এফ টুর মান সাত পুরো নেচার মান দশ তাহলে একষট্টি এই একষট্টি প্লাস প্রচুর শ্রেণীর নিম্নমান প্লাস আর দুই গুণ দশ দশ দুগুণে বিশ আর যোগ দুই সমান সমান নয় তাহলে আমরা নয় দ্বারা বিশেকে বাক করব বাক করলে তোমরা এখানে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে আমরা পাবো একষট্টি প্লাস আর নয় দ্বারা বিশকে বাক করলে আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আসবে দুই দশমিক দুই দুই একষট্টি প্লাস দুই দশমিক দুই দুই তাহলে আমরা পেলাম তেষট্টি দশমিক দুই দুই তাহলে এখানে প্রচুর আমরা পেলাম তেষট্টি দশমিক দুই দুই পদত্ব উপাত্ত থেকে আমরা নম্বর দেয়া ছিল তাই এখানে আমরা প্রচুরক পেয়েছি সুতরাং প্রচুরক ইজ ইকুয়াল টু তেষট্টি দশমিক দুই দুই নম্বর তাহলে আমরা এখন বলবো এই উপাত্ত সমূহের মধ্যে প্রচুরক হলো তেষট্টি দশমিক দুই দুই নম্বর তাহলে আজকে আমরা অনলাইন ক্লাসে এই প্রচুরক নির্ণয় করলাম আজকে এই অনলাইন ক্লাসের আজকে প্রচুরকের উপর যে ক্লাসটা ছিল এখানে আমরা প্রচুর পর্যন্ত গিয়েছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা তোমাদের একটা সমস্যা দিব সেই সমস্যাটুকু বা এই সমস্যাটাকে তোমরা বাড়িতে বসে আবার গড় মধ্য প্রচুর নির্ণয় করবে তাইলে তোমাদের পাকা হয়ে যাবে এবং সূত্রগুলো আরও ধারণা পাকাপোক্ত হবে তখন তোমরা নিজেরাই যে কোনো প্রশ্নে আসুক সেই একই নিয়মে যে কোনো প্রশ্নে আসুক শ্রেণীবদ্ধভাবে গড় মধ্য প্রচুরক সংক্ষিপ্তভাবে এই সূত্র প্রয়োগ করে তোমরা গড় মধ্য প্রচুরক নির্ণয় করতে পারবে তোমরা তবে বাড়িতে বেশি বেশি করে করতে হবে তাহলে আজকে অনলাইন ক্লাসে এ পর্যন্তই তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ